Ονομάζομαι Θόδωρος Μπρουσκομάτης, είμαι αρχιτέκτον μηχανικός και ασχολούμαι τα τελευταία δέκα χρόνια, ας πούμε, με την τέχνη. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο χώρο μου, στούντιο, όπου εδώ ζω και δουλεύω. Όλα τα πράγματα γίνονται εδώ. Η σειρά στο που ανήκουν τα έργα που βλέπουμε πίσω είναι μια σειρά που λέγεται Artificial Mothers. Και τώρα το συγκεκριμένο κάθε έργο, ας πούμε, αυτό λέγεται είναι Cat Mama, αυτό λέγεται Artificial Hunger και αυτό πίσω μου λέγεται Killer Mama. Όλα έχουν θέμα μητέρες με παιδιά, Uh, όμως όχι από μια ματιά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε μια μητέρα ή ένα παιδί, από μια ιδιαίτερη ματιά από, από τη δική μου μεριά. Είναι ψηφιακά κολάζ και προσέχω πάντοτε να χρησιμοποιώ φωτογραφίες σκουπίδια από το ίντερνετ, να πω δηλαδή φωτογραφίες που δεν έχουν κάποια πνευματικά δικαιώματα ή οτιδήποτε, πραγματικά από τα σκουπίδια. Επομένως είναι ένα συνονθήλευμα ψηφιακών εικόνων σκουπίδια από το ίντερνετ που επανασυντήθενται μέσα από τη δική μου ματιά. Τα έργα που επιλέγω είναι, συνήθως είναι της όψιμης αναγέννησης, όπως είναι πούμε, Περουτζίνο, Μπροντζίνο, α, Βερονέζε και όλοι αυτοί. Α, αρκεί δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο, αρκεί να βρω μια καλή βάση φωτογραφίας που θα ξεκινήσω, σε μια καλή ανάλυση και από εκεί και πέρα αφήνω το υποσυνείδητό μου να, να, πάρει, να πάρει τα ενία. Τα έργα έχουν συμμετέχει μέχρι στιγμή σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα. Κανένα έργο από αυτά δεν δημιουργήθηκε για να παρουσιαστεί κάπου συγκεκριμένα, γίνανε για τη δική μου ψυχική υγεία. Όταν δημιουργώ ένα έργο, ποτέ δεν το κάνω με, στόχο, με ένα συγκεκριμένο στόχο μάλλον. Το κάνω σαν μια φυσική διαδικασία όπως αναπνέω και για να μπορέσω να, να αντιμετωπίσω την καθημερινότητα. Είναι μια πολύ εσωτερική διαδικασία, είναι μια διαδικασία του υποσυνείδητου θα έλεγα στη δική μου περίπτωση όλα μου τα έργα και οπωσδήποτε είμαι πάρα πολύ ανοιχτό στο να χρησιμοποιώ α, καινούργια υλικά. Είναι κάτι που και είναι ο στόχο μου να το κάνω αυτό στο μέλλον. Να φύγω από την ψηφιακή εκτέλεση έργων και να περάσω στα αναλογικά χρησιμοποιώντα οτιδήποτε μπορώ να βρω. Ακόμα σκουριά ή αίμα ή περιτώματα ακόμα, γιατί όχι. Φαγητά, λάδια, βουτύρο και χρώμα, γιατί όχι. Πάντοτε προπάρχει ένα έργο που το έχω κουβαλάω μέσα μου. Τώρα. Το πότε τελειώνει νομίζω ότι ένα έργο δεν τελειώνει ποτέ. Δεν είναι κάτι που εξελίσσεται στο δίνεκες μέχρι να καταστραφεί τελείως.